Дурова – старейшее село на территории городского округа Серпухов. В 1380 году здесь русские войска под командованием Дмитрия Донского и Владимира Храброва перешли Аку и направились на Куликово поле. А в 1578 году была построена деревянная церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Вокруг нее образовалось поселение. История самого, одного из самых старых сел нашей земли началась с места, на котором мы сейчас с вами находимся. С 1578 года, это как минимум, здесь стояла деревянная церковь Рождества Пресвятой Богородицы. А вокруг нее, как водится, в те далекие времена образовался погост. Но погост – это не значит кладбище в понимании наших предков. Погост – это место, где производились торги. Сюда приезжали гости, потому что село стоит на берегу реки Ака, на одном из древних караванных путей. И, как водится, место, самое удобное место переправы с одного берега реки на другой и сформировало это село. Деревянная церковь в центре села была перестроена в каменную в 1848 году на средства местных помещиков в Писаревах. К тому времени Турово уже было большим селом на 200 дворов. Само название Турова происходит от наименования животного Тур, есть такие предания, легенды, что еще в домонгольские времена стада туров бродили по окской пойме, по лесостепной зоне, и княжеская охота древнерусская была здесь очень популярна. В середине 19 столетия здесь обосновались сотни семей, в каждой по 8-10 человек, при этом сельским хозяйством занимались единицы. 115 семей были безлошадными. А что значит иметь землю и не иметь лошади? Поэтому э, те безлошадные семьи, у которых были наделы земли, сдавали их в аренду э, местным, ну как тогда говорили, кулакам, э, зажиточным крестьянам, у которых были лошади. А сами отправлялись на заработки, на отхожие промыслы или работали непосредственно в селе. В селе процветало сапожное ремесло. Это было связано с тем, что зимой, когда вставала ака, через аку перегоняли крупный рогатый скот. Здесь зимой были большие базары. Туровчане покупали у просолов скот, а затем везли мясо на рынки в Серпухов и Москву. Бондари делали бочки, столяры и краснодеревщики мебель, оконные наличники, сапожники занимались производством обуви. Самыми известными владельцами села в 19 веке стали Арцебашева. Здесь они построили имение, где будущий декабрист Дмитрий проводил все лето. Позже усадьбу продали Ивану Аксакову, сыну известного российского писателя. Его жена Анна, старшая дочь поэта Федора Тютчева, фрейлина императрицы. Следующими хозяевами дома стали писаревы. Они построили в селе каменный храм, приходскую школу, больницу, с лазаретом. И они неоднократно принимали здесь очень известных личностей из Москвы и Петербурга. Назову только одного. В 1903 году сюда к Писаревым в гости приехал известный художник и искусствовед Игорь Эммануил Джекарабарь. Он прожил здесь достаточно длительное время и оставил свои воспоминания о том, что тишина Окских пейзажей заставила его, как он пишет, писать различные пустяки. Но среди этих пустяков во время его работы раз... родился шедевр, картина «Последний луч», изображающий кусочек усадьбы, как раз то, то место, на котором мы с вами стоим, с углом усадебного дома, храмом и окрестным пейзажем. Эта картина выставлялась на выставке «Союз русских художников» и была приобретена известным коллекционером Шехтеля. В 
1906 году в Турово ученые из Киевского университета изучали местную флору и фауну. Тогда родилась теория. Перестой ковы или дикая вишня, которые до сих пор растут в этих местах, были принесены сюда на копытах коней завоевателей. История села неразрывно связана с историей древнего Серпухова. На высоком холме в Турово установлена стела с барельефом. Этот памятник Дмитрию Донскому открыли в августе 1980-го, в год 600-летия Куликовской битвы. Именно здесь, в 14 веке, русские войска перешли Аку и отправились на Куликово поле. Действительно, летописные источники говорят нам о том, что в августе месяце 1380 года объединенное русское войско под командованием Дмитрия Донского, Владимира Серпуховского и воеводы Бобрыка Валенца перешли Аку у Лопасны. Победа русских войск в Куликовской битве принесла славу московскому и серпуховскому князьям и стала важным шагом на пути к восстановлению единства Руси и будущему свержению татаро-монгольского ига. А эта стела установлена в Турово в память о погибших в Великой Отечественной войне односельчанах. В 1941 году 120 человек отсюда ушли на фронт, не вернулись 70. Село Турово расположено в восточной части городского округа на левом берегу реки Лопасня в трех километрах от ее впадения в Аку. Связано автомобильным шоссе с трассой М2 Крым. 